ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்கள் குற்றங்களை செய்து வருகின்றனர் இது மிகவும் வேதனையான ஒரு விஷயமாகும் அந்த வகையில் சொந்த ஊரில் இருந்து சென்னைக்கு படிக்க வந்த ஒரு கல்லூரி மாணவி தன் பெற்றோர்களை ஏமாற்றி தான் படித்து வரும் கல்லூரி நிர்வாகத்தையும் ஏமாற்றி அவர் செய்த லூட்டியை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் சென்னை வன்னிய தேனாம்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் பிரசன்னா லிப்சா முப்பத்தி ரெண்டு வயதான இவர் நுங்கம்பாக்கத்தில் பியூட்டி பார்லர் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் இவர் கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி தனது தோழி ரோஹிணியுடன் டி நகர் ஜி என் செட்டி தெரு வழியாக நடந்து சென்றார் அப்போது பைக்கில் வந்த மர்ம நபர் ஒருவன் பிரசன்னாவின் மொபைல் போனை பறித்து சென்றான் அவனுடைய பைக்கில் ஒரு பெண்ணும் உட்கார்ந்திருந்ததை பிரசன்னா கவனித்துள்ளார் இதனால் உடனடியாக பிரசன்னா அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்தார் இதனால் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து செல்போன் பார்த்து சென்ற அந்த மர்ம நபரை சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி மூலம் ஆராய தொடங்கினார்கள் அப்போது பைக்கில் வந்த அந்த மர்ம நபர் பற்றியும் அவருக்கு பின்னால் உட்கார்ந்திருந்த அந்த பெண் பற்றியும் தகவல்கள் போலீசாருக்கு கிடைத்தது இதனால் போலீசார் அவர்கள் இருவரையும் பொறி வைத்து பிடித்தனர் பிடிப்பட்டவர்களில் ஆண் பெயர் ராஜு என்பதும் அந்த பெண் பெயர் சுவாதி என்பதும் தெரியவந்தது மேலும் இருவரும் சென்னையில் பல இடங்களில் செல்போனை திருடி சென்றது தெரிய வந்தது இதன் காரணமாக ராஜு அடிக்கடி ஜெயிலுக்கும் சென்று வந்தது தெரிய வந்தது மேலும் இந்த ராஜு மீது வடபழனி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் செல்போன் வழிப்பறி வழக்கு ஒன்றும் நிலுவையில் உள்ளது சுவாதி கல்லூரி மாணவி ஆவார் சென்னை தாம்பரத்தில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் விசுவல் கம்யூனிகேஷன் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இவர் உடம்பில் டாட்டு போடும் தொழில் செய்து வந்த இந்த ராஜுவுக்கு பேஸ்புக் மூலம் அறிமுகமாகியுள்ளார் அப்போது தனக்கும் டாட்டு போட வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளார் அதன்படி ராஜு சுவாதிக்கு டாட்டு போட்டுள்ளார் அதன் பிறகு இருவரும் நண்பர்களாக பழகி வந்துள்ளனர் அதன் பிறகு சுவாதி கல்லூரிக்கு சரியாக செல்லாமல் ராஜுவுடன் பழக்கத்தை அதிகப்படுத்தி சுட்டி திரிந்துள்ளார் காரணம் இருவரும் போதைக்கும் அடிமையாகியுள்ளனர் மேலும் கையில் பணம் இல்லாததால் அதற்காக செல்போன்களை திருடும் வேளையில் இருவரும் இறங்கியுள்ளனர் இதற்காக சென்னை வேலைச்சேரியில் ஒரு குடியிருப்பில் வாடகை எடுத்தும் அங்கு தங்கியுள்ளனர் செல்போன் திருட்டில் கிடைக்கும் பணத்தை வைத்து போதையில் கும்மாளம் போட்டுள்ளனர் இருவரும் கடைசியில் டி நகரில் செய்த திருட்டு மூலம் தற்போது கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் கம்பி அண்டுகின்றனர் போலீசார் இவர்களின் பைக் நம்பரை வைத்து இவர்கள் இருக்கும் வீட்டை ட்ரேஸ் செய்த போது இவர்கள் இருவரும் போதையில் தள்ளாடி மிதந்து கொண்டிருந்தனராம் சில மணி நேரம் கழித்துதான் இவர்களுக்கே அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது பெண் பிள்ளைகளை பெற்ற பெற்றோர்கள் தங்களது மகளை கல்லூரிக்கு அனுப்பினால் மகள் செய்த வேலையை பார்த்தீர்களா இதனால் தான் பல பெற்றோர்கள் அவர்களது மகள்களை வெளியூருக்கு அனுப்பி படிக்க வைப்பதில்லை மேலும் சமூக வலைத்தளங்களை பெண்களும் ஆண்களும் தவறாக பயன்படுத்துவதால் இந்த மாதிரியான குற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் ஏற்பட்டு வருகின்றன